Hi, hello các bạn, welcome back. Các bạn có biết rằng người bản xứ tiếng Anh khi họ gặp từ dựng mới họ không biết phát âm không? Tại sao? Tại họ học dở. Hôm nay các bạn không cần học, chỉ cần nghe giọng đẹp trai của mình thôi. Ok, tại sao người bản xứ tiếng Anh khi họ gặp chữ mới họ không biết cách đọc? Mình khám phá được ba lý do. Lý do thứ nhất là tiếng Anh không có quy tắc phát âm như sao cả Nó không có một cái luật để mình phát âm Nhiều bạn nhắn tin mình hỏi rằng là Anh chàng đẹp trai ơi, sao không giúp mình phát âm cái chữ OU phát âm như sao Hoặc là AE phát âm như sao EI, EE, OO Mấy cái âm này phát âm như sao Để khi các bạn khi gặp cái chữ nào mà có những cái âm này các bạn biết phát âm nó Mà thật ra tiếng Anh nó không phải như vậy nha Cái điều quan trọng nhất khi các bạn học tiếng Anh các bạn phải biết rằng là những cái nguyên âm như vậy nó không có khẳng định phát âm như sau cả Những cái âm này nó có nhiều cách phát âm lắm, nó không phải một cách đâu Ví dụ cái âm EA nó có nhiều cách phát âm AE đa số nó là long E là cái âm E Ví dụ cái chữ each, teach, leak với lại streak Âm E, E mà nó có thể là long a là a trong cái chữ break với lại steak hoặc là nó có thể là âm air trong chữ wear với lại bear nó có thể là âm ear trong chữ here near year trong chữ này âm e a nó là e là mean mà trong cái chữ này nó là meandering nó không phải là meandering nó là meandering me and the ring cái chữ này là wear còn chữ này là weary nó không phải là weary nó là weary còn cái chữ weary nó viết gì nè weary cái chữ này có hai cách phát âm tear là nước mắt hoặc là rưng nước mắt âm ear còn chữ này khi mình phát âm là tear nó là xé xé tờ giấy là tear tear là âm air tear ea nó có thể là âm o nữa ví dụ cái chữ plateau với lại bureau plateau and bureau ví dụ nguyên âm khác nữa là ou âm ou không có khẳng định là âm nào nữa ou có thể phát âm là u trong cái chữ group ku với lại through mà đôi khi o u trong những chữ phát âm nó là ao ví dụ trên này là found couch với lại doubt thêm nữa o u có thể phát âm là o ví dụ chữ tô do mold những âm o u khác nữa là bourbon er bourbon wood với lại cough còn âm e i phát âm như sao nhiều chữ phát âm nó là e receive cap In, ceiling, neither, âm e, e, e. Mà e, i có thể phát âm là e nữa. Ví dụ cái chữ neighbor, way, với lại rain. E, i có thể phát âm là long i, là i. Ví dụ cái chữ này là feisty, fright, neither. Các bạn có thấy không? Chữ này có thể phát âm là neither, hoặc là neither. Những âm khác kỳ cục của e, i là atheist, atheist, nuclei. Heirloom Cho nên nhiều bạn hỏi sao lý do mình không có giúp các bạn những cái nguyên âm như vậy Nãy giờ mình đem có ba ví dụ giúp các bạn thôi Tưởng tượng mình đem ra hết như sao Khi các bạn học tiếng Anh các bạn phải hiểu rằng là nhiều cái phát âm của tiếng Anh Người ta chưa giải quyết hoặc là đồng ý cái phát âm như sao nữa Ví dụ cái chữ này hồi xưa chữ này phát âm là covered Mà bây giờ đa số người ta phát âm là covert Chữ này phát âm là divisive Mà gần đây nhiều người phát âm là divisive cho nên nhiều khi mình cũng phải chấp nhận hai cách phát âm thôi. Còn chữ này có một số phát âm là route, có một số phát âm là root. Trong mấy chữ này mình thích dùng cái chữ cover, divisive với lại route. Ok, lý do thứ hai tại sao tiếng Anh phát âm rất là phức tạp. Trong những chữ tiếng Anh mình không có biết cái âm nào mình nhấn, âm nào mà xuống giọng cả. Chữ tiếng Việt của mình rất dễ thương tại nó có dấu hướng dẫn cho mình đọc như sau. Tiếng Anh không có. Ví dụ cái chữ này các bạn nhấn âm ngay chỗ nào? relative hay là relative hay là relative hay là relative bốn cách phát âm hên xui thật ra đúng nhấn âm là nhấn âm một relative relative tại sao tại vì vậy thay cái gốc của chữ relative là cái chữ relate các bạn có nghe không relate nhấn âm hai cái chữ relative nhấn âm 1 mà chữ relate nhấn âm 2 Cho nên tuy rằng các bạn nhớ cái chữ này là relative mà các bạn gặp cái chữ này là 
relate， 最后摆啦 relate， 再加埋廿位 unit 呢，最内啦 Japan， Japan 英文系，咪个字 Japanese， 英文吧，廿来呢 Japan， 唔系 Japanese。produce new động từ nhấn âm hai produce new danh từ là produce nhấn âm một chữ này là market nhấn âm một trong cái âm mark market còn cái chữ supermarket tuy rằng nhấn âm một mà không phải là âm mark nó là âm sup supermarket library nhấn âm một librarian nhấn âm hai không phải là librarian nó、nope. nó là librarian tiếng anh thật là nhiều chữ như vậy lắm mấy cái nhấn âm này thật ra trong lịch sử của tiếng anh nó không có vĩnh viễn ví dụ cái chữ này hồi xưa phát âm là exquisite exquisite cái chữ đó nhấn âm một mà hiện tại bây giờ đa số người ta phát âm là exquisite nhấn âm hai exquisite tuy rằng cái chữ exquisite nhấn âm một là đúng trong từ điển mà exquisite bây giờ đa số người ta phát âm như vậy từ điển phải chấp nhận thôi chữ nữa là despicable nhấn âm một despicable mà đa số bây giờ người mỹ phát âm là despicable nhấn âm hai cho nên càng ngày từ điển phải chấp nhận là despicable những âm hai lý do thứ ba tại sao tiếng anh phát âm rất rắc rối tại trong lịch sử của tiếng anh nó gồm có chiến tranh đô hộ với lại bị đô hộ cho nên tiếng anh nó nhập nhiều từ dựng của ngôn ngữ khác vô cái nền gốc của tiếng anh là tiếng đức với lại những ngôn ngữ của người dân tộc của nước anh hồi xưa thêm nữa khoa học dựa vô hy lạp với lại latin cho nên phát âm của tiếng anh nó rất là tùm lum OK những từ dựng của tiếng Anh mà gốc của ngôn ngữ khác chữ này phát âm là chief âm ch mà chữ này là chef âm ch các bạn đừng có phát âm là chef nó là chef chữ này là decade âm k đứng phía sau mà chữ này là không phải là facade đó là facade facade chữ này phát âm là hors d'oeuvre hors d'oeuvre cái này không có phát âm là colonel, no, nó là colonel, colonel, colonel. tiếng anh cái chữ này là hone, còn chữ này là honest, cái âm h nó cầm honest. chữ này chicken, chick, mà chữ này là chic, âm sh, chic. psychology, âm p nó cầm psychology. pneumonia, âm p cầm luôn pneumonia. đây là không phải chaos nó là chaos chaos tuy rằng cái chữ này là tone mà thật sự trong cái chữ này nó là epitome người mỹ phát âm là epitome âm d epitome thành phố san jose cái chữ này là của ngôn ngữ spanish là tây ban nha cái âm j của nó phát âm rằng là âm h âm h san jose Jalapeno pepper. Chữ này là czar. Âm c nó cầm czar, czar của tiếng nga. Chữ này các bạn nhìn vô tưởng phát âm là chusba mà thật sự không phải là âm ch nó là âm h. Nó phát âm là hushba âm h. Mình phải khác cái đó. Nó phát âm là hushba nó của do thái hushba. Thế cái chữ này là macho âm ch macho mà cái chữ này là echo âm k echo. OK, các bạn bỡ ngỡ chưa? Mà thật ra các bạn đừng có lo gì cả. Các bạn đừng có nghĩ rằng cái bài này làm cho các bạn nặng nề tâm lý với lại bỡ ngỡ khi các bạn học phát âm tiếng Anh. No, đừng có nghĩ như vậy nha. Mình muốn giải thích cho các bạn tại sao tiếng Anh nó rất là phức tạp. Người bản xứ cũng như các bạn thì họ thấy cái chữ mới, họ phải hỏi cái người khác đọc như sao hoặc là họ phải vô từ điển. Thời buổi modern bây giờ từ điển nó có phần thâu âm, các bạn chỉ cần bấm vô nghe họ thâu âm phát âm cái chữ đó như sau. Các bạn không có cần học phiên âm gì cả, người bản xứ cũng không có biết phiên âm như sau nữa. Để mình nói cho bạn biết một cái bí mật nhiều năm kinh nghiệm của anh chàng đẹp trai này. Những bạn học tiếng Anh mà giỏi tiếng Anh đa số họ cặp bi họ nghe người bản xứ nói chuyện, đa số vậy thôi. rất là đơn giản họ thật ra không có bỏ thời gian nhiều để theo đuổi những cái phương pháp học phiên âm như sau cả họ nhớ mặt chữ với lại bắt chước người bản xứ tiếng việt của mình nó làm cho mình không có quen nhớ mặt chữ cho nên các bạn phải ráng tập một cái thói quen là nhớ mặt chữ 
mình biết cái đó là hơi khó mà thực sự đa số người bản xứ là như vậy các bạn phải nhớ rằng là không có cái quy tắc nào để giúp các bạn học nhanh lẹ khi mà các bạn phát âm tiếng anh cho nên các bạn đừng có theo đuổi nó nữa các bạn không cần nghiên cứu phương pháp phát âm tiếng anh gì cả các bạn đừng có suy nghĩ các bạn bị thất thế khi các bạn không có học phiên âm hoặc là không có nghiên cứu một cái cách nào để phát âm cho dễ thật ra các bạn không có thất thế đâu đừng có lo cái điều đó nhớ mật chữ là tốt nhất bắt chước người bản xứ khi các bạn bắt chước nhiều thì các bạn sẽ thấy rằng là có mấy cái âm đó đi qua đi lại hoài thôi mình chỉ cần nghe và bắt chước ok that's it i'll see you next time